Huyền Linh và chào chị Cát Tường ạ à. Bạn dạ. có thể giới thiệu tên mình làm dạ. nghề gì? Em tên là Thái Châu à, Năm nay 31 tuổi Hiện đang là nhân viên thiết kế của một công ty Nhật 31 dạ. tuổi ha Rồi dạ. mời bạn nữ Chào chị Cát Tường ạ, à. em chào anh Huyền Linh ạ à. Chào em, à, em tự giới thiệu về mình Em tên Nhung ạ, à. à, năm nay 27 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ à. à, Mình à, có bao nhiêu mối tình rồi? Tính tới thời điểm hiện tại thì à, có được à, hai mối tình dắt dai rồi ạ à. Chia tay cách đây bao lâu? À, mối tình gần đây nhất thì 2 năm rồi ạ à. 2 năm qua không ai theo đuổi mình sao? Trong 2 năm qua thì nó thời gian đủ để à, nguôi ngoai Cái mối tình đó sâu đậm lắm hả? Cũng 4 năm chị Vậy tại sao phải chia tay vậy? Dạ, lúc đó thì nói chung là cũng chưa có chín chắn lắm Với lại có nhiều cái à, em với bạn đó có nhiều cái mâu thuẫn nhỏ Và mình không ngồi lại mình chia sẻ với nhau Vậy thì bây giờ là bạn nguyện vọng như thế nào? Trong tình yêu thì em quan điểm rằng là Hai người phải là có niềm tin cái với nhau Thì mình hiểu nhau thì nó có thể vượt qua được những cái cám dỗ Bạn Dung bên kia cho cho anh hỏi tí xíu Theo như em nói là niềm tin thì nếu mà vậy thì tin là tin như thế nào? Anh có thể dao động bởi mọi người xung quanh tác động Nhưng mà anh có niềm tin vào người đó thì anh sẽ vượt qua được Vậy theo em á, thì trong tình yêu con tim với cảm tính thì em nghiêng về cái nào nhiều hơn hả? Em nghĩ tình yêu thì hơn con tim nhiều hơn Tại cảm tính thì có thể nhất thời Thời điểm này mình như vậy, thời điểm sau mình có thể khác Còn lý trí thì sao hả? <cười> anh hỏi khó quá à. <cười> Giờ hỏi là câu cuối câu cuối cùng xíu, Hỏi sao? Xíu, xíu em trả lời anh được không ạ? Rồi rồi, chốt Hôm nay em đến đây em mong muốn gặp một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Thứ nhất là phải hơn em 4 tuổi Anh kia là bao nhiêu tuổi? 31 rồi chị 31 Hôm nay 27 là vừa luôn á Vừa luôn, đúng 4 tuổi luôn á Rồi ngoài cái tuổi tác ra mình còn mong muốn được à, điều gì nữa? Em thích từ bạn nam Những gì em làm không được thì em thích bạn nam làm được Ví dụ như em rất thích bạn nam biết chơi guitar và biết hát Hát hay hơn em là được Bạn biết hát được biết guitar gì không? À, em chỉ biết hát thôi chị Hát trâu hát hay lắm dạ. Bây giờ hai bên bên nào hát trước nè Bên đây cũng hát hay lắm đó mà muốn bạn trai mình hát hay hơn Dạ thưa ừ, em làm chắc. gì cũng được nhưng đừng kêu em hát À chính như vậy mới muốn bạn trai là dạ. hát phải không? Dạ. Vậy bạn trai hát đi Dạ Em thì thường hay hát karaoke cho nên nếu mà hát mà có quên lời hay là sai lời thì Không sao miễn có hát hay là bên đây cho thêm điểm rồi Chỉ cần được thấy em cười vui Thấy em bình yên là môi buồn đau Mọi lo toan cồn Sống như dân tan biến Điều anh mong ước thân gian đơn Ước mong ngày sau dù đời buồn đau Mình luôn mãi gần nhau Thành phúc xa vời với biên bao người Với riêng anh thì không Với biên rằng anh luôn có em Cùng chia sẻ buồn vui không biết được chưa hai em à, giọng hát như vậy có đủ thuyết phục được em không à, thứ nhất là tự tin hơn em khi trình diễn và thứ hai là hát hay hơn em là được rồi ạ à. à, được tiêu chí uh, bạn gái như vậy còn tiêu chí bạn trai thế nào trước hết là phải có tiếng sắc thứ hai thì uh, bạn gái thì phải biết suy nghĩ ai không biết suy nghĩ <cười> suy nghĩ gì bạn <cười> nghĩ tốt về em Mày, ủa mình tốt là mình nói tốt dạ không lẽ mình xấu mình xấu bắt ta dạ. suy nghĩ tốt nhưng mà tại vì bạn đó nếu mà là bạn gái của em thì cũng em xấu cũng phải nghĩ em tốt Bậy gì bà Phải có niềm tin mà chị Niềm tin, niềm tin nhưng mà em phải tốt thật người ta mới nghĩ em tốt chứ yeah. tự nhiên em xấu bắt người ta niềm tin mình nghĩ tốt đẹp, mình xấu quắc rồi nói đẹp quá <cười> Rồi, còn gì nữa Em thì không có giỏi xã giao Bạn nữ nếu mà được thì xã giao tốt một tí xíu Em chỉ vậy thôi Em thích là bạn gái Một là đừng quá quê Vì mình là con gái cho nên mình phải biết chăm sóc mình một tí xíu Ủa nó nghe nè, nó nghe nè, bộ, bộ bạn đẹp lắm hả? Dạ không Ta đang ừ, ừ, gọi là nói lên cái sở thích Ví dụ bạn, bạn, bạn về, về nhan sắc á là tại vì bạn đòi là một người phụ nữ có tí sắc đúng không? Dạ Bây giờ nếu về nhan sắc bạn tự chấm điểm bạn được nhiêu điểm? Thì chắc cũng khoảng 7-8 điểm chị Rồi để tôi qua tôi coi Không phải là chết với tôi Tôi rối não với ông này quá, tức quá Dạ chào chị Sao chị được 7 điểm không chị? Đứng lên xây vòng coi Thương tình lắm mà cho 6 điểm à, Cảm ơn chị Muốn người bạn gái mình là người như thế nào? Cỡ như Mỹ Tâm đó chị Có bao nhiêu mối tình à? à em thì chính thức thì chưa Hàng chi đòi hỏi nhiều dạ. quá Nắm tay chưa? Dạ rồi Hôn chưa? Dạ chưa Lát Biết chị cho thử thôi. Ai cho? Chị cho thử hả? Come on Let's... 
gàng lắm đó biết hùng không chắc uh, sơ sơ chị đâu đứng rồi làm thử coi <cười> chị lại làm khó em dám không cái gì đỏ mặt mới có hung thôi mà làm luôn chút đi chị để anh lấy em lấy lại bình tĩnh thôi run lắm hả dạ có đâu đơn giản hung chị mình thì hung ngay tráng dạ ai kêu hung ngay mỏ chị mà run gì run nó tưởng tượng như trong đầu à, nó hung cái mỏ hiểu không nó tưởng tượng vậy đó dạ. có gì đâu anh là coi nè anh làm liền nè thôi khỏi <cười> lợi dụng À, một chút xíu về nghề nghiệp của mình Dạ, em làm về thiết kế máy Ví dụ công ty họ yêu cầu nhân viên thì phải làm đóng dấu Mỗi người tự đóng Thì bên em làm tự động vô Truyền vô băng truyền thì máy tự đóng đi ra luôn Giống như kiểu robot đó hả bạn hả? Dạ, bên em cũng có sử dụng robot luôn Rồi. Mình làm robot tình yêu được không? Dạ, nếu mà anh đặt hàng mà nếu mà được giá thì tụi em cũng làm được Anh đặt cô nè, đẹp Rồi thương chồng nè dạ. Cung thủy nè, ở nhà không đi đâu nè dạ. Lo cho con nè Dạ Thẩm rửa giặt rũ cho anh hết nè chỉ cô nha vợ nha là đẻ ta đã có được không thôi bây giờ hỏi robot tôi biết gì con người đây không chịu hỏi hôm nay mình tới đây có ai theo ủng hộ mình không à, dạ có em đi với bạn thân của em bạn thân của rồi em. mời bạn thân chào em dạ. em tên là gì em tên hiệp à, nhung không ai đeo đuổi hả em dạ cũng có mấy người đeo đuổi chị nhưng mà có lẽ là nhung cảm thấy không hợp về tính tình hay là cái gì đó thì nhung không có tiến tới được với nhung mấy người đó không? nhung không phải là khó tính mà là nhung có những cái mục tiêu những cái yêu cầu riêng của nhung đối với cái đối tượng đó và có lẽ là những cái đối tượng trước á mà tiến tới với nhung thì không thỏ thỏ mãn được nhung ở cái mảng nhung những cái mục tiêu Nên em đó... nghĩ cái anh bên đó 31 tuổi chưa có bạn gái lần nào em thấy sao em không tin đâu không tin dạ có vẻ ảnh có vẻ đậm hoa chứ không phải là kiểu thiếp người khép nép cảm ơn em dạ. hôm nay bạn có đi với ai dạ không em đi một mình à, bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi trái tim mình có à đập hay không rung động hay không dạ. thôi chúng ta kéo màn lên là cho anh lên bảy tấm điểm hay không là quyền của em nha theo chị 6 điểm được không chị, chị? cho 6 điểm ạ hai phút dành mặt nhau bắt đầu em chào, chào em em có món quà nặng ký tặng anh rồi anh cảm ơn dạ anh có tò mò trong đó có gì không ạ để anh mò một tí rồi tôi nói ra cái việc nha <cười> dạ, anh có thể đoán ạ à? đừng nói hai cục gạch nha em <cười> cái đó là món trò chơi xếp hình gỗ à rút ra không? À, dạ đôi khi đi cà phê với bạn bè anh có thể chơi dùng với bạn đó khi anh không thích nói chuyện thì anh có thể lấy thầy chơi để giết thời gian anh thích cái này dạ à, theo quan điểm của em thì em nghĩ người bạn trai của em em có cần về trình độ học vấn như thế nào theo anh quan trọng không theo anh thì anh thì không quan trọng em thì đối với em không quan trọng vấn đề đó chủ yếu là người nam à, có định hướng tương lai rõ ràng và biết mình cần gì và điều gì là quan trọng nhất và mình sẽ làm gì để được điều đó Có nghĩa là cái mục tiêu đó là em bắt bạn nam đó là phải có, phải có, phải có cho em Và giải quyết từng móc cho em Dạ không Hay là uh, bản mình bản chỉ thân... cần có chí hướng tới đó là ok được rồi Còn làm được hay không cái vấn đề đó là tính sao Thì em cũng muốn lắng nghe và chia sẻ người bạn nam đó có cái à, suy nghĩ như thế nào thôi Còn mọi suy nghĩ của mỗi người thì em không có can thiệp được Thôi nói chuyện hẹn hò tình yêu dạ. đi Nãy em có nghe anh họ nói là anh ngại giao tiếp không ạ Đúng rồi là làm như thế nào vậy anh? Có nghĩa là khi gặp người lạ thì thường anh không có nói chuyện nhiều Tại Hoặc sao? là cũng không Cái gọi là cái gọi là tính cách rồi À Có thể là em nhìn nhìn ngoại hình của anh thì có thể là nhìn cũng xì tin Nhưng mà thực ra bên trong nó khác khác à, Khác khác là sao anh? Có nghĩa là bên trong anh sống nội, nội tâm hơn Anh lại suy nghĩ hơi bị nhiều có thể là hơi cụ non dạ. luôn á Cho nên em nghĩ như thế nào? <cười> Chống mặt rồi hả em? Dạ À, thí dụ như anh gặp một người, ví dụ anh không có bắt chuyện, ví dụ người khác bắt chuyện, anh có trả lời lại không ạ? À, người khác bắt chuyện thì anh sẽ trả lời Em thấy anh như thế nào? Thấy thế nào là sao anh? Có nghĩa là theo như cái hình mẫu của em á, thì em thấy anh có được hay không? Theo như chị Cát Tường cho 6 điểm em cũng ổn à... Là bấm nút không em? Dạ, để xíu uh, trả lời sau được không ạ? Rồi, kết thúc Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm và quyết định các bạn nên nhớ rằng khi ta bấm nút là chúng ta quyết định một điều gì đó trong cuộc tương lai có thể là rất quan trọng 3 2 1 Hết thời gian Chúc mừng các bạn Dù sao thì cũng đã hẹn hò với nhau và hy vọng trong những cuộc hò đó Chúng ta sẽ hiểu nhau hơn à, Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ đến hai bạn
đây là những món quà chương trình dành cho bạn vé xem phim trong đợt phim ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau lý do tại sao bạn bấm nút em muốn có một cơ hội còn bạn em thì muốn cái uh, cho nhau một cơ hội để cái mối quan hệ nó đi xa như thế nào thì cũng muốn xem như vậy đây là món quà dành cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax chúc hai bạn sẽ tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống của mình cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình chúc các bạn xem phim tốt hẹn gặp lại quý vị vào những khung giờ rất là quen thuộc 15 giờ 20 chủ nhật hàng tuần và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ Huyền Linh và các tường xin nói lời chào tạm biệt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.